El linaje de Jesús es la primera prueba que lo identifica como el Mesías prometido. Vamos a analizar paso por paso cómo se traza el linaje mesiánico siguiendo el parentesco familiar mediante su árbol genealógico. En el principio, cuando Adán y Eva pecan, Dios les habla de una descendencia. Años más tarde, Jehová le promete a Abraham que esta descendencia vendría a través de él y que a través de esta descendencia se bendeciría toda la tierra. Como sabemos, de Israel salieron doce tribus, así que ahora se necesitaba saber de qué tribu vendría esta descendencia. Jacob nos lo aclara cuando dice que el cetro no se apartaría de Judá, y vuelve a repetir la idea de pueblos, en plural, refiriéndose no solo a Israel. De Judá era el rey David, y con él Jehová hace un pacto y le promete que su casa y su reino estaría para siempre, así que lo que hace este pacto davídico es señalar con mayor claridad cuál sería la línea por la que vendría la descendencia. Así que estamos hablando del Mesías. Hasta los judíos del primer siglo sabían que el Mesías tendría que ser descendiente de David. Y no solo ser su descendiente, porque David tuvo muchos hijos, sino que al decir cetro, se entiende que tendría que venir de su familia real. Por eso, Jehová, por muy malos que fueran los reyes, no podía permitir que este linaje se perdiera, porque se lo había prometido al rey David y además, a través de esta descendencia, como hemos visto, se bendeciría toda la tierra. Es decir, Jehová tenía que asegurar el bien común. Conservó la línea real de David hasta que la situación fue insostenible. Por ello, Jerusalén permaneció desolada 70 años por castigo de Dios desde 607 a 537 a.C. Aunque Jerusalén fue destruida, los judíos guardaron, además de muchos registros familiares, numerosos registros genealógicos oficiales. La comunidad judía mantuvo su organización interna. Los hombres mayores continuaron ejerciendo de cabezas representantes del pueblo. También siguieron respetando el sacerdocio en el exilio babilonio. Las familias sacerdotales conservaron su identidad. La cuestión del linaje del Mesías desde Abraham y a través de David fue para ellos de máxima importancia. Por ello, los cronistas como Esdras tuvieron acceso cuando compilaron sus listas. Sabemos que el libro de crónicas se completó hacia el 460 a.C., mucho después de los 70 años de cautiverio. Es obvio que Esdras efectuó una investigación meticulosa, examinando todos los documentos que tuvo a su alcance y estudiando todo testimonio escrito que pudiera arrojar luz sobre el tema. El que el historiador judío Josefo presente su propio linaje muestra claramente que tales registros se conservaban y estaban disponibles en el siglo I después de Cristo, antes del año 70. Parte de la genealogía de Jesús aparece en los capítulos 1 al 3 de primero de las crónicas. Comienza desde Adán y pasa a través de Salomón hasta llegar a Zorobabel. Los libros de Génesis y Ruth, combinados, proporcionan la línea desde Adán hasta David. Los padres de Jesucristo fueron José y María. Tanto uno como otro descendían del rey David. ¿Y de dónde venía David? Recordemos que Jacob y Lea tuvieron a Judá. A los dos primeros hijos de Judá los mató Jehová. Así que Tamar se acostó con su suegro y tuvo gemelos. Así llegamos a Salmá, que curiosamente se casó con Raab, la prostituta cananea que por su fe sobrevivió a la conquista de Jericó. Raab tuvo un hijo que se llamó Boaz, y como sabemos, más tarde Boaz se casó con Ruth, la nuera de Noemí, que era Moabita. Boaz y Ruth tuvieron a Obed. Obed tuvo a Jesé, y Jesé fue el padre del rey David. David tiene muchas mujeres y concubinas con las que tiene muchos hijos, pero los que nos interesan ahora son Salomón y Natán, ambos hijos de Batseba. En los evangelios encontramos dos líneas genealógicas. Mateo se centra en la línea de José y Lucas se centra en la línea de María. José era legalmente el padre de Jesús, así que Jesús tenía derecho legal al trono del rey David, que descendía de Salomón. Y Lucas prueba que Jesús era el descendiente natural de David. En la generación de Sealtiel, las dos familias se unen, 
como a las mujeres no se les menciona en las listas genealógicas, no sabemos cuál de los dos, pero seguramente uno de ellos no era el hijo, sino el yerno. Y así llega a existir Zorobabel, que es la unión de las dos líneas. En la siguiente generación se vuelve a separar y aquí pasa lo mismo. No sabemos si eran dos diferentes hijos de Zorobabel o quizás uno de los dos era el yerno en vez del de hijo. Por Mateo sabemos que el padre de José era Jacob, así que podemos concluir que aunque Lucas menciona otra vez a José, en realidad está hablando de María. José era el yerno de Elí, porque como ya hemos dicho, las mujeres no salen en las listas de registro. Así que llegamos a Elí, que era el padre de María, por tanto abuelo materno de Jesús. Elí tuvo otra hija, que se llamaba Salomé, y de ella encontramos a Santiago y Juan, los dos únicos apóstoles que eran también primos directos de Jesús. Por el otro lado, tenemos que Ana, la madre de María, tenía otra hermana de la que no sabemos el nombre. Y esta tenía una hija llamada Elizabeth, que era prima de María. Por lo tanto, Juan el Bautista era hijo de la prima de María. Podemos concluir que el linaje de Jesucristo es obviamente incuestionable. En la actualidad no existe absolutamente ningún otro registro de los descendientes de David, porque estos fueron destruidos cuando el ejército romano desoló a Jerusalén y quemó su templo en el año 70 después de Cristo. A partir de entonces, nadie que afirmara ser el Mesías podría demostrarlo. Todos los registros tribales del Israel natural fueron destruidos, perdidos para siempre. Esto significa que hoy día ningún judío puede determinar con exactitud de qué tribu desciende.